பிரீமியம் பைக் கார்லேருந்து சுகிந்தன் ப்ரோ நம்ம கூட ஜாயின் பண்ணியிருக்காரு இதுக்கு முன்னாடி நிறைய சூப்பர் பைக்ஸ் அவரோட சேர்ந்து பண்ணியிருக்கோம் ப்ரோ உங்களோட வேர்சஸ் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி பைக் வந்து ஓனர்ஷிப் வீடியோ வந்து கொடுத்துருந்தீங்க அதில் வந்து டீட்டெயில்டாக பைக்கை பற்றி ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தீங்க ஸோ டைவலுக்கு அப்கிரேட் ஆனதுக்கு ரீசன் என்ன அதை பற்றி சொல்லுங்கள் ப்ரோ ஸோ எஸ் நிறைய பேர் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க ஆல்ரெடி நம்ம வந்து வேர்சஸ் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி வந்து ஓனர்ஷிப் ரிவ்யூ கொடுத்துருப்போம் இப்போ வேர்சஸ் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டியை நான் விற்றுட்டேன் பட் வேர்சஸ் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி இருக்கும்போதே என்கிட்ட டுக்காடி டியாவில் இருந்துச்சு ஸோ டுக்காட்டியில் வந்து எஸ்பெஷலி இந்த டியாவில் வந்து எனக்கு ஒரு சைல்டுஹுட் ட்ரீம்னே சொல்லலாம் ஸோ ஸ்கூல் படிக்கும் போதுலேருந்தே இதோட லுக்ஸு இதோட மேசிவ்னஸ் இதோட ரோட் ப்ரெசன்ஸ் எல்லாமே வந்து எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் ஏன்னா இதோட சைஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படி அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் டுக்காட்டி யாருக்கு தாங்க டுக்காட்டி பைக் பிடிக்காது ஸோ அதனால் ரொம்ப இன்ஸ்பைர் ஆகி சின்ன வயசுலேருந்தே நிறைய கனவுகளோட வாங்கணும்னு நினச்ச ஒரு வண்டி ஸோ வாங்கியாச்சு வாங்கி ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஒன் இயராக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இட்ஸ் அ ப்ரீ ஓன் வெஹிக்கல் ஸோ இந்த வெஹிக்கல் வந்து ஓனர்ஷிப் ரிவ்யூ நம்ம ஏற்கு கேட்டிருந்தாரு ஸோ கண்டிப்பாக பண்ணலாம் இதில் என்ன இருக்குது மக்கள் நாலு பேர் தெரிஞ்சுப்பாங்களே இந்த விஷயன்றது ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெல் மாடல் அதாவது டுக்காடி டியாவில் ஸ்டார்டிங்கில் வந்த மாடல் அண்ட் இட்ஸ் அ கார்பன் அடிஷன் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வண்டியில் நிறைய பார்ட்ஸ்லாம் கார்பன் ஃபைபர் வரும் ஸோ இந்த பார்ட் பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் ஃபைபரு அண்ட் டயர் அகஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் ஃபைபர் இந்த பார்ட் பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் ஃபைபர் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா அந்த கார்பன் டெக்ஸ்டரில் இருக்கும் ஸோ இந்த கார்பன் ஃபைபர் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஃபைபர் மெட்டீரியல் ரொம்ப ரொம்ப வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்கும் அண்ட் ரொம்ப ஃப்ரெஜைலாக இருக்கும் அவ்வளோ சீக்கிரம் உடையாது ஸோ இது அதனால தான் இதுக்கு வந்து டுக்காட்டி டியாவில் இந்த கார்பன் அடிஷன் கொண்டு வந்தாங்க ஸோ நான் கொஞ்சம் என்னோட டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸோ இதெல்லாம் பெயிண்ட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த பார்ட் இந்த பார்ட்லாம் அண்ட் எக்ஸாஸ்ட் எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் ரீபெயிண்டட் ஒர்க்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ டென் இயர்ஸ் ஓல்டு வண்டி நம்ம சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நம்மளோட டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த வச்சு இந்த வண்டியில் பண்ணியிருக்கோம் டுக்காட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களோட இன்ஜின்ஸு ஸோ இட்டாலியன் பிராண்டு டுக்காட்டின்றது வந்து ஸோ உங்களோட இன்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் இன்ஜின்ஸ் ஈவன் இன்னைக்கு இருக்கிற மோட்டோ ஜிபியில் கூட ஸோ பாயிண்ட்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அடிப்படையில் மோட்டோ ஜிபியில் டுக்காட்டி பிராண்டு தான் லீடிங்கில் இருக்காங்க பிகாஸ் அந்த அளவுக்கு ஒரு ப்ரூட்டலான பவர் இருக்குங்க டுக்காட்டியில் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஸ்கிராம்ப்ளர் மாடல்லேருந்து டில் வி ஃபோர் எஸ் இருக்குமே வந்து அவங்களோட பவர்லாம் வந்து சான்ஸ் எல்லாம் அப்படி கொடுத்துருப்பாங்க அண்ட் ஆல்சோ அவங்களோட இன்ஜினியரிங் எல்லாமே வந்து இட்டாலியன் ஸ்டாண்டர்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ரொம்ப ஒரு பீஸ் ஆஃப் ஹார்ட் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் எஸ்பெஷலி எனக்கு இந்த டியாவில் கார்பனில் வந்து பிடிச்சது வந்து இதோட டயர் சைஸ் ஸோ இந்த வழியோட வண்டியோட டயர் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் வந்து காமன் சைஸ் தான் ஒன் டுவெண்ட்டி செவன்டி செவன்டீன் ரியரில் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி செவன்டீன் ஐ கெஸ் டூ ஃபார்ட்டி ஆ ஸோ ரியரில் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சிட் ஆட் செவன்டீன் ஸோ இதோட பெரிய டயரா கொடுத்து ஆமாம் ஸோ கார் கொடுக்க வேண்டிய டயர்லாம் வந்து பைக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த டயர் பார்த்தீங்கன்னா பிராண்ட் நியூ செட் ஆஃப் டயர்ஸ் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் இந்த மாதிரி பைக்ஸ்லாம் ஓன் பண்ணுறது பெருசு இல்லைங்க இந்த வேர் அண்ட் டயர் பாட்டுக்கு செலவு பண்ணுறது ரொம்பவே வந்து கஷ்டமான விஷயம் இந்த இந்த வண்டியோட செட் ஆஃப் டயர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அறுபதாயிரம் ரூபா வரும் ஒரு செட் ஆஃப் டயர் அண்ட் ஆல்சோ ஒரு டென் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் தான் மேக்ஸிமம் வரும் ஸோ அதனால் அதெல்லாம் கொஞ்சம் யோசிச்சுக்கணும் நாங்கள் நீங்கள் வீடியோ பார்க்குறவராக இருந்தால் அண்ட் ஆல்சோ இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி டூ பிஹெச்பி பவர் அதாவது பயங்கர ப்ரூட்டலாக இருக்கும் டார்க்லாம் பார்த்தீங்கன்னா செமையாக இருக்கும் அண்ட் இந்த வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு ரைடிங் மோட்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து ஏர்பன் டூரிங் அண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் ஏர்பன் பார்த்திங்கன்னா சிட்டிக்குள்ளே ஓட்டுறதுக்கு ஏர்பன் மாற்றும் போது என்ன ஆனால் வண்டியோட பவர் வந்து ஹண்ட்ரட் பிஹெச்பிக்குள்ளே வந்துடும் ஸோ அதை நம்ம என்ன தான் ஆக்சிலேட்டர் பவராக கொடுத்தாலும் வண்டி அதோட டார்க் ரேஞ்சுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸோ அந்த பிஹெச்பிக்குள்ளே தான் ரன் ஆகும் ஸ்போ டூரிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ்டி டூ பிஹெச்பிலே லோ மோடில் ஸோ ஃபுல் ஒன் சிக்ஸ்டி டூ பிஹெச்பியில் ஹைவே டூரிங் ஏற்ற மாதிரி நல்லாவே வந்து அதோட பவர் அவுட் புட் டெலிவரி கொடுக்கும் ஸ்போர்ட் மோடு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரேஸ் ட்ராக்கில் ரேஸ் ட்ராக்கில் இதை கொண்டு போய் நம்ம வந்து பெயின் ப்ராக்டிஸ் எல்லாமே பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் நீங்கள் ஓட்டுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஸ்போர்ட்ஸ் மோடு போட்டு ஓட்டலாம் அது அது வந்து ஃபுல் பவர் ஒன் சிக்ஸ்டி டூ பிஹெச்பி ஃபுல் ஹைல இருக்கும் ஸோ பவர் மோடு மாற்றும் போதே நம்மளுக்கு அந்த இன்ஜினில் வர சவுண்ட் எல்லாமே மாறும் அண்ட்
அப்போவே டூ தௌசண்ட் டுவெல்லே பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியில் பின் பின் லாக் சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது நம்மக்கிட்ட சாவியல்னாலும் பரவாயில்ல நம்ம வண்டியை வந்து அதில் ப்ரெஸ் பண்ணி பின் போட்டுக்கலாம் பின் கோட் நம்ம எப்படி மொபைலெலாம் வந்து பின் கோடு போடுறோம் பாஸ்வேர்ட் அந்த மாதிரி இதில் பாஸ்வேர்டு போட்டு நம்ம வண்டியை வந்து ஆன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஸ்விச்சஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நார்மல் பைக்ஸில் இல்லாத மாதிரி ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏரோப்ளைன்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஸோ மேலே தள்ளிட்டு இங்கே இக்னிஷன் கீ ஆன் பண்ணுற மாதிரி ஸ்விச்சஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ரொம்ப க்யூட் அண்ட் சின்னதாக இருக்குது பாருங்கள் அண்ட் லெஃப்டில் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி ரொம்ப ஹேண்டியாக இருக்கும் இண்டிகேட்டர் ஸ்விட்ச்சு இது வந்து மோடு மாற்றுறதுக்கான ஸ்விட்ச்சு ஹாரனு அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா ஹைபீம் ஸ்விட்ச்சு ஸோ இது எல்லாமே இருக்கும் இது எல்லாமே வந்து ரொம்ப 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 காமன்னு சொல்ல முடியாது ஒரு லக்ஸரி செக்மெண்ட்டில் வந்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து துக்காலியாக கண்டிப்பாக நீங்கள் ஃபீல் பண்ணலாம் அண்ட் இந்த வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா நான் எதுவுமே பெருசாக வந்து ஆஃப்டர் மார்க்கெட் ஆக்சரிஸாக ஆட் பண்ணலை எக்ஸப்ட் த ஃப்ரேம் ஸ்லைடர்ஸ் ஸோ ஃப்ரேம் ஸ்லைடர்ஸ் போட்டிருக்கோம் மற்றபடி வண்டியில் ஸோ டென் இயர்ஸ் ஓல்டு வண்டியாக இருந்தாலும் வீடியோவில் பார்த்துட்டு இருக்கும்போதே தெரியும் நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு பிராண்ட் நியூ கண்டிஷனில் தான் இருக்கும் நம்ம வண்டி பார்த்தீங்கன்னா டன் அரௌண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் கிலோமீட்டருங்க முப்பத்தி ஆறாயிரம் கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்கு அண்ட் டுக்காடினாலே வந்து நிறைய பேர் வந்து இந்த இடத்துல யோசிப்பீங்க இந்த டெஸ்மோ சர்வீஸ்னு ஒன்று இருக்கு அப்படின்னு யோசிப்பீங்க இந்த டெஸ்மோ சர்வீஸில் வந்து ஒரு லட்சம் செலவாகுது ரெண்டு லட்சம் செலவாகுது ப்ரோ எப்படி ப்ரோ மேனேஜ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்பீங்க இந்த வண்டியில் ஆக்சுவலி நான் எடுக்கும்போது டெஸ்மோ சர்வீஸ் பண்ணிருந்துச்சு ஸோ பொதுவாக நம்ம ஷோரூமில் விசாரிக்கும் போது டுக்காடிஸ்க்கு பொதுவாக டெஸ்மோ சர்வீஸில் பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ் டு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் அந்த மாதிரி சார்ஜஸ் வருது டிபெண்ட்ஸ் அது வந்து எப்பயுமே நம்ம பீரியாடிக்காக பண்ணணும் இல்லை தேர்ட்டி தௌசண்ட் கிலோமீட்டருக்கு ஒன்ஸ் வந்து நம்ம டெஸ்மோ சர்வீஸ் பண்ணால் போதும் ஸோ எவ்ரி தேர்ட்டி தௌசண்ட் கிலோமீட்டருக்கு மட்டும்தான் டெஸ்மோ சர்வீஸ் இஸ் அப்ளிகபிள் ஸோ அதில் வந்து நிறைய பார்ட்ஸ்லாம் மாற்றுவாங்க எதுக்குனா அந்த வண்டியோட என்ஜின் பவர் வந்து அப்படியே இருக்கணும் ஸோ ரைட் ரேஸ் டு என்ஜாய் தி ரைட் அப்படின்றதுனால தான் ஸோ இது அந்த டெஸ்மோ சர்வீஸ்ன்றது வந்து கண்டிப்பாக மேண்ட்ரி ஆக்குறாங்க பட் இப்போ வர டுக்காடிஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்மோ சர்வீஸ்லாம் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ கம்பெனியில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் மாற்றிருக்காங்க இப்போ டெஸ்மோ சர்வீஸ்லாம் கிடையாது ஒரு சில டுக்காட்டியில் இருக்கிற ஒரு சில மாடல்ஸில் நம்ம வண்டியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லி அட்ஜஸ்டபிள் ஷாக் அப்சர் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் கிட்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த இடத்துல வந்து ரெண்டுமே ஃபோக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா செம ஹெவியாக இருக்கும் ஸோ தட் நீங்கள் வந்து ஹைவேவாக இருக்கட்டும் கொஞ்சம் சிட்டியில் ஓட்டணும் நல்லாயிருக்கும் அண்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்கும் ஸோ தட் இஸ் ஃபார் ப்ரீலோட் அண்ட் சாஃப்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்குது அண்ட் அதே பார்த்திங்கன்னா ரியல் சஸ்பென்ஷன் இந்த வண்டியில் வந்து பொதுவாக பைக்ஸ்னால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்று ஃப்ரேமுக்கு சென்டரில் வரும் இல்லை ஃப்ரேமுக்கு சைடில் வரும் இந்த வண்டியில் சஸ்பென்ஷன் நீங்கள் வந்து வாக்கு ரோட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கண்டே பிடிக்க முடியாது ஏன்னா இந்த வண்டிக்கு சஸ்பென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா அடியில் வரும் ஸோ அது வீடியோவில் எப்படி காட்டுறதுன்னு தெரியல இங்கே வரும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அப்படியே அடியில் போனோம் அகல பாதாளத்தில் போகிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ சஸ்பென்ஷன் நல்லா ஃபீல் ஆகுது இல்லை ஸோ சஸ்பென்ஷன் வந்து இந்த வண்டியோட டைனாமிக்ஸ் இந்த வண்டியோட ஃப்ரேம் பொறுத்து அதுக்கேற்ற மாதிரி சஸ்பென்ஷன் வச்சுருக்காங்க அண்ட் இந்த சஸ்பென்ஷனும் பார்த்தீங்கன்னா ரியர் இஸ் ஃபுல்லி அட்ஜஸ்டபிள் சஸ்பென்ஷன் நம்ம ஹார்ட் வச்சுக்கலாம் சாஃப்ட் வச்சுக்கலாம் கம்ப்ரஷன் ரீபவுண்ட் இது எல்லாமே வந்து சஸ்பென்ஷன் நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி செட் பண்ணா செட் பண்ணோம் அப்படின்னா ரைட் ஃபீல் அண்ட் குவாலிட்டி சூப்பராக இருக்குங்க அண்ட் இந்த வண்டியில் வந்து பில்லியன்ஸ்க்கு வந்து சத்தியமாக கம்ஃபர்ட் இருக்காது ஏன்னா பில்லியனோட சீட்டிங் சீட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்னது அண்ட் அவங்க கால் வைக்கிற இடம் ஸோ பொதுவாக ஃபுட் ரெஸ்ட்லாம் இங்கே இருக்கும் இந்த வண்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்படி ஓப்பன் பண்ணி விடணும் ஓப்பன் பண்ணி விட்டிங்கன்னா ஸோ ஃபுட் ரெஸ்ட் இங்கே இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த சைடுமே இருக்குது ஸோ பின்னாடி உக்காரவங்களுக்கு டெஃபினெட்லி கம்ஃபர்ட்டாக இருக்காது அவங்களுக்கு ரொம்ப டிஸ்கம்ஃபர்ட்டாக தான் ஃபீல் பண்ணுவாங்க இட்ஸ் அ ஒன்லி ரைடர் கம் வெஹிக்கல் மட்டும்தான் நம்ம கண்டிப்பாக சொல்லணும் அண்ட் இந்த வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா அத் ரைட் பை ஒயர் டெக்னாலஜிலாம் கிடையாது ஆக்சிலேட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேபிள்ஸ் தான் ஸோ இட்ஸ் ட்ரிவன் பை கேபிள் அண்ட் அதை தாண்டி முக்கியமான விஷயம் நிறைய பேர் வந்து இந்த மைலேஜ் இவ்வளோ பெரிய மாடு என்ன தான் ப்ரோ மைலேஜ் தருது அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கும் ஸோ நான் பர்சனலாக இந்த ஒன் இயர் ஓட்டினல கவர்ட் அரௌண்ட் ஒரு ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் கிலோமீ
என்னதான் நம்ம எவ்வளோ காசு கொடுத்து பைக் வாங்கினாலுமே வந்து எவ்வளோ பவர் ஆனாலும் சரி பிரேக் பிரேக்குன்றது ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம் அது எவ்வளோ பெரிய வண்டியாக இருந்தாலும் சரிங்க ஒரு ஏரோப்ளைனாக இருந்தாலும் பிரேக் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அந்த வகையில் இந்த ஒன் சிக்ஸ்டி டூ பிஹெச்பி பவரை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு சூப்பரான பிரேக்கிங் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெம்போ கேலிபர்ஸ் வரும் ரெண்டு டியூவல் டிஸ்க் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ரியர்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெம்போ கேலிபர்ஸ் வரும் ஸோ இந்த பிரேக்கிங்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒன் ஹேண்ட்லேயே வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணலாம் அந்தளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு பிரேக்கிங் அவ்வளோ குவாலிட்டி அண்ட் சூப்பராகவே இருக்கும் அண்டு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக பைக்ஸ்னால் பேட்ரி வந்து சீட்டு கடியில் வரும் இல்லை டேங்க் கடியில் வரும் இந்த வண்டி டுக்காட்டி டேவல் ஓனர் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா ஸோ பேட்ரியோட பொசிஷன் எங்கே வரும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இன்ஜினுக்கு கீழே வரும் ஸோ அது வீடியோவில் வந்து இந்த பக்கம் வந்து காமிச்சிங்கன்னா தெரியும் பேட்ரியோட பொசிஷன் எங்கே இருக்குது அப்படின்ட்டு ஸோ பேட்ரி பார்த்திங்கன்னா இதுக்குள்ளே தான் பேட்ரியே வரும் ஸோ என்ஜின் இங்கே இருக்குது இதுக்குள்ளே தான் பேட்ரியோட ப்ரொவிஷனே கொடுத்துருப்பாங்க என்னடா இது இப்படி ஒரு விஷயத்த கொடுத்துருக்காங்க பேட்ரி வைக்கிறது உங்களுக்கு வேறு இடமே கிடைக்கலன்னு கேட்டால் இட்டாலியன்ஸ் என்ன நினச்சி பேட்ரி அங்கே வச்சாங்கன்னு தெரில பட் பேட்ரியோட ப்ரொவிஷன் வந்து அங்கே தான் இருக்குது ஓகே எல்லாமே வந்து ஒரு நார்மல் பைக்ஸ்க்கும் எதுக்குமே வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் வேறுபட்டு இந்த வண்டியை வந்து இன்னும் மேலும் வந்து மெழுகேற்றி கொஞ்சம் பெருசாக காட்டுறது ஸோ அடுத்து நம்ம வந்து மெயின்டெனன்ஸ் பார்ட் போயிடலாம் ஸோ ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம் மெயின்டெனன்ஸில் ஏன்னா இந்த மாதிரி டுக்காட்டி பைக் வச்சிருக்கும் போது மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்குமே இந்த மாதிரி வேரண்டியர் மாத்திர பார்ட்ஸ் எல்லாமே காஸ்ட்லியாக இருக்குமே அப்படின்னு நினைப்போம் கண்டிப்பாக கொஞ்சம் ஜாஸ்தியான காஸ்ட் தான் நான் இல்லைன்னு சொல்ல பட் வி ஹவ் நம்ம ஆல்ரெடி நான் வேர்சஸ் லே வேர்சஸ் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ஓனர்ஷிப் ரிவியூவில் சொல்லியிருப்பேன் ஸ்பேர்ஸ் எல்லாமே வந்து கிடைக்குதுங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த வண்டிக்கு வந்து நம்ம ஒரு ஃப்ரெண்ட்டில் பிரேக் பேட்ச் மாற்ற போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு கேலி பருக்கு ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வரும் இதுவே நம்ம வந்து ஓஎம் டுக்காடி ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறதா அரௌண்ட் ஒரு டென் தௌசண்ட் நேம் ஐட் சார்ஜ் ஸோ அந்த மாதிரி பிரேக் பேட்ச் அந்த காஸ்ட் வரும் செயின்ஸ் ப்ராக்கெட்ஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸியாகவே கிடைக்குது ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரியர்ஸ் ப்ராக்கெட் செயின் இது எல்லாமே வந்து இம்போர்ட்டட் பேட்ச் எல்லாமே இப்போ இந்தியாலே கிடைக்குது அண்ட் ஏர் ஃபில்டர்ஸ் இன்ஜின் ஆயில்ஸ் ஆயில் ஃபில்டர்ஸ் இதெல்லாமே ஈஸியாக கிடைக்குது ஒரு நம்ம ஜென்ரல் சர்வீஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பீரியடிக் மெயின்டெனன்ஸ் ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்லேருந்து ஒரு சிக்ஸ் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் ஆர் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் நம்ம வந்து இதே வண்டிக்கு அதை ஃபாலோ பண்ணலாம் ஸோ இந்த வண்டிக்கு நம்ம ஒரு ஜென்ரல் சர்வீஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணால் ஒரு பக்கமான சர்வீஸ் வந்து இந்த வண்டிக்கு நம்ம பண்ணலாம் ஸோ அதை தவிர இந்த வண்டியில் க்ளச் பிளேட்ஸ்லாம் அவ்வளோ சீக்கிரம் போகாது ஸோ க்ளச் பிளேட்ஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்பவே சூப்பராக ரன் ஆகும் மற்றபடி இதில் பெருசாக இந்த பார்ட் போகிறதுக்கு அப்படின்னு இந்த வண்டியில் போகிறதுக்கு அப்படி ஒன்றுமே இல்லை ஸோ எல்லாமே வந்து ராக் சாலிடாக கொடுத்துருப்பாங்க அந்தளவுக்கு குவாலிட்டியாக இருக்கும் பிகாஸ் டென் இயர்ஸ் பைக் ஓன் பண்ணி ரன் ரைட் பண்ணுறோம் அப்படின்னும் போது அதுக்கான குவாலிட்டி அண்ட் இது வந்து கண்டிப்பாக குறையிலன்னு தான் நானும் சொல்லுவேன் என் கூட ரைட் பண்ணுற நிறைய பேர் வந்து டென் இயர்ஸ் ஓல்டு வண்டி மாதிரியே தெரியலையே அப்படின்னு அவங்களும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மெயின்டெனன்ஸ் பார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஃபோர் காயில் சீல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு ஈஸியாக கிடைக்குது ஃபோர் காயில் சீல் வந்து நம்ம டுக்காட்டிலே மாற்றினா கண்டிப்பாக ஒரு ஃபோர் காயில் சீல் ஒரு மூவாயிரரூவா சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம கராஜ் ஆல்ரெடி தெரியும் ப்ரீமியம் பைக் கேர் இருக்குது ஸோ ப்ரீமியம் பைக்கில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபோர் காயில் சீல்ஸ் வந்து வி சார்ஜ் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பார்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து நிறைய விஷயங்கள் கிடைக்கும் இந்த சஸ்பென்ஷன் பார்ட்ஸ்லாம் போச்சுனா கொஞ்சம் காஸ்ட்லி இப்போ ரியர் சஸ்பென்ஷன் போச்சுன்னா அதுக்கு ஒரு அறுபதாயிரரூவா வரும் இப்போ ஃப்ரெண்ட்டில் வந்து நம்ம சஸ்பென்ஷன் போச்சுன்னா ஒரு லெக் அந்த ஸ்ப்ரிங் எல்லாமே காஸ்ட் ஒரு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் வரும் ஸோ இதெல்லாம் தான் கொஞ்சம் பெரிய காஸ்ட் வருமே தவிர மற்றபடி ரெகுலர் வேரண்டியர் பார்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் நாமினலாக விச்சு அஃபோர்டபிள் ஒரு டுக்காட்டி வான் வாங்குகிறோம் அதுக்கான மெயின்டெனன்ஸ் நம்ம கண்டிப்பாக அஃபோர்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ அதுக்கேற்ற பட்ஜெட்டில் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும் இவ்வளோ பெரிய வண்டிக்கு இவ்வளோ தான் செயின் ஆஸ் ப்ராக்கெட் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஸோ அந்த ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற பவருக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸ்ப்ராக்கெட்ஸ் எல்லாமே குவாலிட்டியாக கொடுத்துருப்பாங்க அண்ட் இன்னொரு விஷயம் வந்து பார்க்கும்போது அப்படின்னா பொதுவாக பைக்ஸ்னாலே ஸ்விங்காமல் இருக்கும் பின்னாடி ரெண்டு ஸ்விங்காமல் இருக்கணும் பட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைடு ஸ்விங்காமே இல்லை அப்புறம் எப்படி தாண்டா வீல் நிற்குது அப்படின்னு நிறைய பேர் டவுட் இருக்கும் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் சைடட் ஸ்விங்காம் ஸோ இந்த பக்கம் ஸ்விங்காம் வராது ஒன்லி இந்த பக்கம்
த்ரீ மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ரோட் ட்ரிப் ஒரு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் ரைட் பண்ணுறோம் அப்படின்னும் போது ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு கம்ஃபர்ட்டாக ரைட் பண்ணுற அளவுக்கு ஒரு வண்டி வேணும் அப்படின்னு தான் என்னோடய தாட்டில் இருக்குது ஸோ ஸ்டில் என்ன டபுள் மைண்ட் இதை வந்து கொடுத்துட்டு வேறு வண்டி வாங்குறதா இல்லை இல்லை வச்சுக்கிட்டு வேறு வண்டி வாங்குறதான்னு ஒரு பயங்கரமான ஒரு கன்ஃபியூசிங்கில் இருக்கும் ஏன்னா எல்லாருக்குமே வந்து வாழ்க்கையில் ஒரு சில ட்ரீம் இருக்கும் அந்த ட்ரீம் அச்சீவ் பண்ணதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் லெவல் போனோம் அப்படின்னும் போது ஒரு சில விஷயத்தை நம்ம வந்து இழந்தால் தான் வந்து அடுத்ததை பெற முடியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மேபி இன்னும் எனக்கு அது கன்ஃபார்மாக ஆகலை லெட் சி சேலுன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஒரு நல்ல ஆஃபர் ப்ரைஸ் தான் கொடுத்துருவேன் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் கேட்கலாம் ஸோ இந்த வண்டி ஏன் பிறகு உங்களுக்கு லாங் ட்ரைவ் செட் ஆகலையா ஏன் அப்படி நீங்கள் இந்த வண்டியை விற்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்கலாம் ஸோ டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் ரைடர் டு ரைடர் ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு லாங் ட்ராவல் சஸ்பென்ஷன் இருக்கணும் ஸோ நல்ல சீட்டிங் கம்ஃபர்ட் இருக்கணும் ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் நான் ஸ்டாப்பாக ரைட் பண்ணுற ஒரு வெஹிக்கல் தான் வந்து நான் எப்பயுமே சூஸ் பண்ணுவேன் ஃபார் லாங் ரைட்ஸு ஸோ நான் வந்து எப்பயுமே வரும் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரைட்ஸ் மட்டும் பண்ணுற ஆள் கிடையாது அஃப்கோர்ஸ் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நாங்கள் மந்த்லி ஒன்ஸ் தான் ரோட் ட்ரிப் மந்த்லி ஒன்ஸ் தான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரைட் பண்ணுவோம் த்ரீ மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் நிறைய ரோட் ட்ரிப்ஸ் போவோம் ஸோ அது நல்ல ஒரு கம்ஃபர்ட்டாக லீஷராக ஜாலியாக ரைட் பண்ணணும் தான் பார்ப்போம் ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுகாட்டி அந்தளவுக்கு ஒரு பொட்டன்ஷியலான வெஹிக்கல் டைவலாக கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது நல்ல ஒரு ரோட் ப்ரெசன்ஸ் இருக்கும் நல்ல ஒரு கிளாஸியாக இருக்கும் நல்ல ஒரு சின்ன சின்ன ஈவெண்ட்ஸ்லாம் எங்கேயா போகணும்னா அப்போது ஒரு நல்ல ஒரு ஷோ இருக்கும் வண்டிக்கு ஸோ அந்த மாதிரி இதுக்கெலாம் வண்டி ஓகே பட் நம்ம வந்து பர்பஸ்ஃபுல்லாக வண்டி வாங்கி சும்மா வைக்கிற ஆள் கிடையாது நம்ம பர்பஸாக வந்து வண்டியை ரைட் பண்ணணும் ஓட்டணும் அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணுன்ற ஆள் ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி ஐ ஹவ் டன் மை பார்ட் இந்த டுக்காட்டி அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ மேபி நிறைய பேர் என்ன மாதிரி யாருக்காவது ஆசைப்பட்டு டுக்காட்டி டேவல் ஓன் பண்ணணுன்னு இருக்கவங்களுக்கு வந்து டெஃபினெட்லி இட்ஸ் அ குட் டீல் நம்ம வந்து ரொம்ப ஜா டென் இயர்ஸ் ஓல்டு வெஹிக்கல் அப்படின்னும் போது கூட நம்ம ஒரு நல்ல டீசன்ட் ரேட்டுக்கு தான் சொல்கிறோம் இப்போ வாங்கினா உங்களுக்கு எதுவுமே செலவு கிடையாது இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் வீடியோலே பார்த்துருப்பீங்க எல்லாமே வந்து ஏ டு ஜெட் ஃபுல் புதுசாக மாற்றிருக்கோம் ஸோ அந்தளவுக்கு மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கோம்னு நம்ம சொல்லலாம் பட் இருந்தாலும் ஒரு சைடில் ஒரு சாஃப்ட் கார்னர் இருக்குது வண்டி கொடுக்கணுமாரா அப்படின்ட்டு ஒரு ட்ரைவ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது கூட நல்லா தான் ஓடுது எதுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு இருக்குது பட் லெட் சி இட்ஸ் ஆல் இன் காட்ஸ் ஹேண்ட் அப்படின்னு நான் அவர்கிட்ட விட்டுட்டேன் பார்க்கலாம் ப்ரோ நீங்கள் டூ தௌசண்ட் டுவெல் மாடல் சொல்லிட்டீங்க ஸோ பைக்கை பற்றி எல்லாமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டீங்க ஓனர்ஷிப் வீடியோலே சொல்லிட்டீங்க எவ்வளோ ப்ரைஸ் ப்ரோ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்க இன்கேஸ் இப்போ கொடுக்குற மாதிரி இருந்தால் ப்ரைஸ் ஐ வாஸ் எக்ஸ்பெக்டிங் ஒரு டீசெண்டான ப்ரைஸ் தான் இதுக்கு நான் கோட் பண்ணுற ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் லேக்ஸ் கோட் பண்ணுறேன் இது வண்டி டீட்டெயில் சொல்லிடலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெல் மாடல் சிங்கிள் ஓனர் வெஹிக்கல் இன்சூரன்ஸ் இஸ் ஸ்டில் லைவ் ஸோ வண்டியில் வந்து என்னென்ன பார்ட்ஸ்லாம் நான் வந்து வாங்கினதுக்கப்புறம் மாற்றிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டயர்ஸ் ஸோ வண்டியை பொறுத்த வரைக்கும் எனி பைக்ஸ் டயர் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் திங் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஐ ஆல்வேஸ் ப்ரிஃபர் டு கோ ஃபார் அ குட் செட் ஆஃப் டயர்ஸ் ஸோ டயர்ஸ் மட்டுமே காஸ்ட் நான் சொல்லியிருப்பேன் அரௌண்ட் சிக்ஸ்டி பக்ஸ் வருது சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் பக்ஸ் வருது ஸோ அதனால் டயர்ஸ் மாற்றிருக்கேன் ஸோ நியூ செட் ஆஃப் பிரேக் பேட்ச் ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரியர் பிரேக் பேட்ச் புதுசு ஸோ ஏர் ஃபில்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதில் கேன் அண்ட் ஏர் ஃபில்டர்ஸ் இருக்குது ஆயில் ஃபில்டர் பார்த்தீங்கன்னா ரீப்ளேஸ் பண்ண தேவை இல்லை யூ கேன் வாஷ் இட் அண்ட் ரீயூஸ் இட் கூலண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் ஐசன்ற கூலண்ட் அந்த கூலண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் எயிட் லிட்டர்ஸே வந்து அரௌண்ட் டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அந்த கூலண்ட் எதுக்குன்னா இந்த மாதிரி பைக்ஸ்க்கெலாம் வந்து அவ்வளோவா ஹீட்டை வந்து குறைக்கிறதுக்காக அந்த கூலண்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் வீல் பேரிங்ஸ் ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரியர் பேரிங்ஸ் மாற்றிருக்கோம் வீல் பேரிங்ஸு அண்ட் ஃபோர் காயில்ஸ் ரெண்டு ஃப்ரண்ட் ஃபோர் காயில்ஸ் வச்சும் மாற்றிருக்கோம் அண்ட் வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பார்க் பிளக்ஸ் ரெண்டு ஸ்பார்க் பிளக்கும் இரிடியம் ஸ்பார்க் பிளக் வாங்கி போட்டிருக்கோம் அண்ட் இதை தாண்டி என்ன சொல்லணும் ஸ்ப்ராக்கெட்ஸ் ஃப்ரெண்ட் ஸ்ப்ராக்கெட்டு ரியர் ஸ்ப்ராக்கெட்டு செயினு இது எல்லாமே புதுசு போட்டிருக்கோம் அண்டு இதெல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் சம் பெயிண்டிங் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அவுட்டேடாக இருந்துச்சு கலர்ஸு நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி பெயிண்ட் பண்ணியிருக்கோம் எக்ஸாஸ்ட் எல்லாமே வந்து இந்த இதெல்லாம் திருப்பி நம்ம ரீ பவுட்ரு கோட் கொடுத்து பெயிண்ட்
ப்ரோ டூ தௌசண்ட் டுவெல்ல இந்த பைக் வரும்போது எவ்வளோ ப்ரைஸ் இருந்துச்சு ஸோ இந்த வண்டி வந்து அந்த டைமில் இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ் டூ செவன்டின் எயிட்டின் லேக்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னு ஐ கெஸ் அப்ராக்சிமேட்டாக அந்த ஃபிகர்ஸ்குள்ளே தான் வந்திருக்கும் ஸோ அந்த டைமில் அந்த ப்ரைஸில் வந்து வாங்கியிருக்காங்க நம்ம வந்து ஆக்சுவலாக வாங்கி ஒன் இயர் ஆயிருக்கு நம்ம வாங்கி நல்லா போயிட்டுருக்கு வண்டி அந்த டைம்லேயே பதினேழு லட்ச ரூபா வந்திருக்குனா இப்போ இன்றைக்கி மார்க்கெட் ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒரு டேவல் அரௌண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் லேக்ஸ் வருதுன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே தேங்க்ஸ் ப்ரோ இவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணி வீடியோ கொடுத்ததுக்கு அடுத்த ஓனர்ஷிப் வீடியோ வந்து அட்வென்ச்சர் வண்டியாக கொடுப்பீங்கன்னு நான் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் ரெண்டு வண்டியா அப்படி சொல்லாதப்பா அடுத்த ஓனர்ஷிப் வீடியோவில் நீங்கள் அதை இன்னும் இந்த வண்டியை வச்சுக்கிட்டு இன்னொரு வண்டியை கொடுப்பீங்கன்னு சொல்லுப்பா நானாக உங்கள் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டியை இன்னும் நீங்கள் கொடுத்துருக்க மாட்டேன்னு நம்பிட்டுருக்கேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக சப்போர்ட் பண்ணி வீடியோ கொடுத்ததுக்கு ஸோ டுக்காட்டி டைவல் பைக்கை பற்றி அண்ட் ஓனர்ஷிப் வீடியோவும் ரொம்ப தெளிவாக ஸ்பேர்ஸ் உட்பட மெயின்டெனன்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு சொல்லியிருந்தாரு இதே மாதிரி இன்ஃபர்மேட்டிவான ஆட்டோமொபைல் சம்மந்தமான சூப் பைக் வீடியோஸ் வந்து தொடர்ந்து நம்ம சுகிந்தன் ப்ரோ கூட பண்ண போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி தான் நம்ம ஹார்லிக் பைக்ஸை பற்றி போட்டிருந்தோம் அடுத்தடுத்து நிறையா பைக்ஸ் வரப்போகுது சேல்ஸ் இருந்தாலும் சூப் பைக் சேல்ஸ் இருந்தாலும் நம்ம சேனல் அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் சேனலுக்கு முதல்ல வரீங்கன்னா சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி இன்ஃபர்மேட்டிவான இன்னொரு பைக் இல்லை ஆட்டோமொபைல் சம்